Hej hej. Då ska vi se på hur vi kan bruka rullefält i eh, rätt i excel -arket. Og så som här så har jag byggt ett rullefält för att bla i en namnlista. Och jag kan dra hela vägen här. Och det den visar då det är rangeringen av norska förnamn i 2005. Så Jan var på första plats. Kan jag klicka här och så får jag rangeringen nedover. Johannes, Abraham, Hendrik, Bjorn, Arent, Sjur. De, det var också så många som heter. Nu är det som att jag kan dra i spaken här. Men jag kan också gå hit och så är jag lite nyfiken på mitt eget namn. Det låg på 176 plats så vi är var 2619 ketiller, ketil i 2005. Det som jag gör här det är att först så sätter jag in en ett rullefält. Klickar på den och så lägger jag in rullefältet här. Då ser du att det blir rullefält 12. Och så kan jag höra klicka på den och välja tillordna makro. Och detta här har jag då gjort på den det andra rullefältet. Och klicka på den som heter rullefält 2. Så det är alltså hur jag får rullefältet in i regnarket. så tränger jag lite grann kode på detta här. Vi ska ta allt F11. Så har jag laga den rutinen som heter rullefält 2 ändre. Och först som jag sätter några värder på det rullefältet. För jag måste veta vad som är första och sista linje. Och de värdena, de hämtar jag från ark 2 här. Så ser jag att brukar antal viss det som alltså antal av celler då som är olika från ingenting och så drar jag från 1 i och med att jag har namnet först här. Och så har jag valt namn. Och då finner jag ut vad som står på försidan i C4. Och så söker jag efter det i listan här med jämförelse så finner jag ut på vilken linje det namnet står. Och så har jag en rullefältvärde. Och den visar alltså vilken ja vad som är valt i i rullefältet. så för att finna ut då om den maxvärden är satt så checkar jag här om eh viss maxvärden på rullefält 2 är olika från det som står på antal, ska vi se om vi kan få det med. Olika från 622, alltså olika från F1 cell 16. Så sätter vi några värden här. Då sätter vi att minimumsvärden det är 2. Ja, han står på linje 2. Och maxvärden sätter vi då till celle 16 till 622. Och small change, det är alltså när vi klickar på pilarna till höger och vänster, då ska den öka eller minska med 1. Och så har vi large change, det är när vi klickar i mellan. Detta är large change. Och då sätter vi den till maxvärden delt på 10. Så att du tänger då 10 klick för att gå från första till sista. Det kan du reglera och som du vill. Och så har vi linked cell. Det är den cellen som den det rullefältet skriver i när du ändrar värden. Så 
sånn at nå ser du det står at det står 115 på rullefeltet. Så kan jeg klikke der, og da skal det stå 100... <laughs> Nei, akkurat. Ja, da står det 53. Mm -hmm. Og så står det 177. Det som også er en greie her, det er jo at når jeg skriver Tord, så ser du at spaken på rullefeltet endrer seg, så vi ser faktisk at Tord ligger litt nedenfor halv, ja, over, over halvparten, over midtveis, mener jeg, når det gjelder popularitet. Sjur. Ja. Sånn omtrent på halvparten. For å få denne til å oppdatere seg, når jeg endrer navnet, så har jeg lagt en liten kodesnutt på ARK1. Og det er, altså når noe endres i regnarket, Worksheet Change, så sjekker jeg om vi er i celle C4. Sånn at hvis raden er 4 og kolonnen er 3, hvis raden er 4 og kolonnen er 3, så skal vi endre celle 3, 6. Da skal vi endre celle 3, 6, rullefeltverdien, til det som står i 2,6, altså den valgte verdien. Så da tar vi den verdien og skriver ned her, og da vil rullefeltet lese av den verdien og justere spaken. Jeg har også lagt datavalidering på det feltet her, så vi kan for så vidt også gå her og i lista og velge navn. Sånn virker det. Var det noe mer da? Jeg tror ikke det. Da får du finne ut hvor på lista du er. Ha det bra.